Chez Cher Gay, je suis le responsable des jeunes de la commune de Thiès Nord. Donc, euh, avant de commencer, permettez-moi d'abord de féliciter euh, nos vaillants lions qui nous ont amené cette belle victoire lors de la Cannes passée, mais aussi euh, féliciter l'ensemble des Sénégalais, mais aussi féliciter le président de la République, parce que c'est une première et je pense que ça a été. Euh, un moment inoubliable pour, tout, nous, tout, pour nous tous parce que le Sénégal n'a jamais eu cette chance de monter à cette puissance de devenir le premier pays africain à avoir remporté la Coupe d'Afrique donc nous, nous, nous en félicitons tous les Sénégalais mais également aussi le staff et l'entraîneur aussi donc on peut aller directement sur le but de notre rencontre aujourd'hui mais nous ne pouvons pas commencer ce point de presse sans remercier vivement les Tiessois de tous bords parce que nous sommes une grande famille. Nous encourageons nos militants, sympathisants et félicitons la coalition Yéhu Askenu pour sa victoire à Thiès. Le but de ce point de presse est de dresser un bilan des élections locales du 23 janvier mais aussi dégager les perspectives qui s'imposent. Les résultats sortis des urnes à l'issue des élections locales donnant à vainqueur la coalition Yéhu Askenu au détriment du Benno Bokiyakar et surtout du Parti Réuni sont la cause de plusieurs facteurs cumulés. D'abord, si le parti semble perdre pied aujourd'hui à Thiès, c'est dû en grande partie à une campagne de diabolisation dirigée par la coalition Benno Bokiyakar. Elle a été victime d'une fausse accusation selon laquelle elle soutiendrait l'homosexualité au Sénégal. Beaucoup de Tiessois ont été manipulés, induits en erreur lors de la campagne électorale. Et cela a beaucoup influencé le vote des Tiessois. Dès lors, il convient de rétablir toute la vérité sur la position de l'État par rapport à cette question. Aucun vide juridique ne saurait justifier une telle loi. Notre pays est doté d'un arsenal juridique qui fait face à ce genre de pratiques. Donc, nous ne comprenons pas le sens d'une telle initiative. Le président de la République du Sénégal l'a rappelé plusieurs fois à des endroits différents et devant des personnalités différentes. Ensuite, si la jeunesse de Réumi n'a ménagé aucun effort avant, pendant et après la campagne électorale pour faire passer la liste de Benno Bokiyakar à Thiès au niveau départemental, vice, ville et commune et communal. Mais les Thiessois en ont décidé autrement et nous acceptons cette défaite en toute lucidité requise. En effet, les guerres d'ego et de positionnement, la mauvaise foi et l'immaturité politique de certains leaders de la coalition ont plombé tous les efforts consentis par la jeunesse, sans compter les listes parallèles de la mouvance présidentielle. Et sur ce point, nous invitons le président Macky Sall à sanctionner politiquement les dissidents qui avaient croisé les bras lors de la campagne électorale et les détenteurs de listes parallèles qui ont contribué à la perte de la coalition Beno Bokiaga. Enfin, le président Idrissek est victime de sa générosité politique et de son patriotisme qui font de lui un éternel incompris. Certains l'ont traité de tous les noms d'oiseaux à cause de sa franche collaboration avec le président Macky Sall. Et l'histoire est en train de lui donner raison. Aujourd'hui, aucun pays de la sous-région n'est à l'abri de coups d'État militaires. Et le Sénégal est l'un des rares pays qui en est encore épargné. Le président Idriss Seck est resté droit dans ses bottes. Il met en il met en avant l'intérêt de la nation et au, détriment de son, et au détriment souvent de son parti. Pour lui, la stabilité du Sénégal vaut les, tous les sacrifices. Il a toujours mis l'intérêt du pays en avant, même s'il faut qu'il affronte la colère de certains qui n'arrivent pas à saisir le sens exact de ces sacrifices, souvent décriés, mais vitaux pour le pays dans son ensemble. Tous ces facteurs conjugué, explique les résultats obtenus par la coalition Benno Bokiyakar à Thiès, 
la coalition victorieuse a exploité le manquement de la coalition pour avoir, pour, pour avoir une victoire à l'arraché malgré tout. Le REMU reste toujours debout à Thiès et va à la reconquête de toutes les institutions perdues. Nous irons à la rencontre de tous les militants du parti REMU. Nous emprunterons, nous emprunterons le, bâton, le, le, le bâton pèlerin pour aller à la rencontre de nombreux frustrés du parti REMU. C'est le combat de la jeunesse et il ira jusqu'au bout. Pour terminer, nous rappelons que la jeunesse de Réumi réitère son engagement sans faille et sa fidélité entière au président Macky Sall et à notre leader, le président Idriss Sek, et souhaiterait vivement être placée au premier rang qu'elle n'a pas, qu'elle en a, à la clarté de ses compétences. Cette jeunesse, qui se sent toujours lésée dans les choix définitivement décidés, a décidé d'occuper la place qui lui revient de droit. Nous irons à la reconquête de notre chère caisse et rien ne nous arrêtera, Inch'Allah. Le parti réuni doit mettre ces jeunes devant pour qu'ils incarnent le renouveau et la reconstitution. On ne construit pas un bâtiment avec de l'argile. La jeunesse a décidé et ira jusqu'au bout de ses ambitions. Une considération s'impose et nous l'exigeons. Notre parti souffre de choix incompris et il s'impose de larges discussions afin de mettre à nu tous les mots dont souffre le parti, le meilleur parti politique en qualité. Merci beaucoup.